ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የእለቱን ፖሊሳዊና ወንጀል ነክ ዜናዎች ማቀርብላችሁ ግዛቸው ገለታ ነኝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት በነበረው ቦይንግ 737 MAX 8 አይሮፕላን ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ሲጓዝ በደረሰበት የመከስከስ አደጋ ህይወታቸውን ካጡት 157 ሰዎች መካከል በአሻራ ምርመራ ከተለዩት ውስጥ የእስራኤላዊው ሪሞ ዳንኤል የተለየ አካል ወደ ትውልድ አገሩ ሽኝት ተደርጎለታል ለዝርዝሩ ተስፋም ብራኑ መጋቢት አንድ ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ጧት አሜሪካ ሰራሹ ቦይንግ 737 ማክስ የታሮፕላን መነሻውን አዲስ አበባ አድርጎ ዳርሻውን ኬንያ ለማድረግ ጉዞ ጀምሮ ነበር ነገር ግን ከ6 ደቂቃዎች በኋላ ክል ገጠመውና ቦሩ ሚያክልል ቢሾፍቱ ከተማ ይጀረው ወደ አካባቢ ተከስክሶ 157 ተጓዦችና የበረራ ሰራተኞች ህይወታቸው ማለፉ ይታወቃል አደጋው ከተከስተ በኋላ በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የፎረንሲክ ምርመራ ዘርፍ አማካኝነት ካለም አቀፉ ኢንተርፖል ከፌደራል አቃቢ ግና ከቅዱስ ጳውሎስ ያስክሪን ምርመራ ባለሙያዎች አሉ ቦርድ አቋቁሞ የሟቾችን ማንነት ለመለየት ከፍተኛ ሰራ ሲሰራ ቆይቷል ቆራጥ በኋላ 157 ሟቾች መካከል 48ቱን በአሻራ ምርመራ የተለየ አካል ካለመቀፉ ኢንተርፖልና ኤፍቢአይ የጣጣ አሻራ በመውሰድ በመርመራ በማረጋገጥ ለሟች ቤት ሰዎች ይፋ ተደርጓል በዚህም ባደጋው ህይወቱን ያጣው እስራኤላዊው ሪሞ ዳንኤል የተለየ አካል ሽኝት ተደርጎለታል በሽኝት ፕሮግራሙ ላይ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንደሻው ጣሰውን ጨምሮ በኢትዮጵያ የእስራኤል ኤምባሲ ሰራተኞች ተገኝቷል በአሻራ ምርመራ የተደረገ ገቱ ያ 17 ሀገራት 47 የተለዩ አካላትንም ለመላክ በዝግጅት ላይ እንደሆነ ተገልጿል በቀጣይ ሁለት ወራትም የተቀረውን የሰውነት አካል በዲኤንኤ እየተደረገ ያለው ምርመራ ሲጠነቀቅ ለሟች ቤት ሰዎች ይላካል ብሏል በፎረንሲክ ምርመራ ዘርፍ የኬሚካል ፎረንሲክ ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተሩ ኢንስፔክተር አቦው ፋሪስ የዲኤንኤ ምርመራ በአገራችን የማይሰጥ በመሆኑ የማቾችን ማንነት በፍጥነት እንዳን ላይ ያደረገን በመሆኑ መንግስት ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብሏል በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ያስክሪን ምርመራ ክፍል አላፊ ዶክተር እንዮ ደባሹ የአፋር ክልልን ሰላምና ጸጥታ ከመቼውም ጊዜ በተሻለ መልኩ አስተማማኝ ለማድረግ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን እየሰራ መሆኑን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀም ተጨማሪ ያለን ክልሉ እንደሚታወቀው የነርታሌ የዳሎል የቱሪስት መስብ ያለበት ነው ከዚህ አንጻር ቱሪስት ሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ላይ መደረግ ያለበት አስፈላጊ ጥበቃዎች ሁሉ ይደረጋሉ የሃገሪቱ የኢኮኖሚ ኮሪደር የሆነች አፋር ክልል ረጅም ኪሎሜትሮችን የሚሸፈነውን የልማት መስመር በውስጧ ይዛለች የከባድ የጭነት መኪናዎችን ቅስቀሳና የቱሪስት ፍሰት ሰላማዊ ሆኖ እንዲቀጥል የክልሉን ሰላም የማረጋጋት ስራዎች በጥምረት እየተሰሩ መሆኑን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አሊዲን ይናገራሉ። ይሄ አገሪቷ ዋና የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆኖ መንገድ በክልሉ ሰፊውን ኪሎሜትር ያቋርጣል። ከጋላፊ እስከ አዋሽ ያለው ኪሎሜትር በጣም ሰፊ ነው። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ለመግባት 225 ኪሎሜትር ነው። ሌላውን ቀሪ ኪሎሜትር በዚህ ክልል ነው የሚያቋርጠውና ያው ይሄንን ቀጣና ከፌደራል ፖሊስም የሀገር መከላከያም በጋራ በቀንጅት ነው ይሄን ዋናው መንገድ የምንጠብቀው ከፌደራል ፖሊስና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት በሚሰሩ የሕግ ማስከበር ስራዎች ዙሪያ የጋራ መከክክር ይደረጋል ያሉት ኮሚሽነሩ የክልሉ ባህላዊ የመረጃ ለውውጥ ስርዓት ዳጉ በጸጥታ ማስከበር ስራው ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ሲሉ ተናግሯል የዳጉ ስርዓቱ በጣም የተነከረበት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ህብረት ሰቡ የተለየ ነገር ካየ ወዲያው ነው ለአከባቢ ፖሊስ ጥቆማ የሚሰጠው ተይዞ የሚመጣም ከሆነ ይዞ አምጥቶ እንዲህን ሰው ስላላወቅ ነው በአከባቢያችን አዲስ ሰው ስለሆነ እንቅስቀሳውም ስላላማረን ጠይቀነውም ስላላሰረዳን ብለው አምጥተው እስከ ፖሊስ ይማስረከብ ደረጃ ይደርሳል ህብረት ሰው ማለት ነው ማንኛውንም ጸረ ሰላም እንቅስቀሴ በታላቅ ቁርጠኝነት እንደሚታገሉት የሰሜን መስራቅና የምድር ባቡር ዲቪዥን አመራርና ባሎች ተናገሩ ዘገባው ከፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ኦዲዮ ቪዥዋል ደርሶናል የሚያቀርበው ሉሉሻ ንጉሴ ነው የፌደራል ፖሊስ የሰሜን ምስራቅና የምድር ባቡር ዲቪዥን አመራርና አባላት ገመንግስታይ ስራቱን ከማንኛውም ጥቃት ለመጠበቅና ለመከላከል 
ህዝብና መንግስት የሰጣቸውን አደረአና ሐላፊነት በላቀ ቁርጠኝነት እንደሚፈጽሙ ገልጸዋል አመራርና አባላቱ በክፉ አስተሳሰቦች ሳንመረዝ በቤር በጎሳና በጎትሳንን ጣጣል የሀገራችንን ደማቅ ህብራዊነት ለመጠበቅ በጽናት እንቆማለን ብለዋል ሀገራችን ሰላሟ የተጠበቀ አንድነቷ የተጠናከረ ህዝቦች በሰላም ወጥቶ በሰላም የሚገቡባትና ለማትና አድገቷ እንዲፋጠን አበክረው እንደሚሰሩ የሰሜን ምስራቅና የምድር ባቡር ዲቪዥን አመራርና አባላት ተናግረዋል የሰሜን ምስራቅና የምድር ባቡር ዲቪዥን አመራርና አባላት ሀገርን ከጸረ ሰላም ኃይል በመጠበቅ ለሀገር አንድነትና ለህዝቦች ሰላም በታላቅ ቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ተናግረዋል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አደገኛ ጸዋትና መዳኒቶችን ለመከላከልና ምርመራ ለማድረግ የሚያስችሉ የተለያዩ ቁሳቁስ ድጋፍ ከጀርመን ፖሊስ ተደረገለት ተጨማሪውን ምን ይሉ ደስ ይበሉ ያቀርባል በየጊዜው እየጨመረ የመጣው ያደገኛ እጽ ዝውውር ለመክታት ሀገራት በቅንጅት እየሰሩ ነው የደንበር ላይ ቁጥጥርና የመረጃ ልውውጥ ያደርጋሉ። የጀርመን ፖሊስና የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንም ያደገኛ እዝውውርን ለመክታት በጋራ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። ፌደራል ፖሊስ አደገኛ ጸዋትና መዳኒቶች ላይ የመከላከልና የመመርመር ስራን የሚያቀላጥፉለት ኬንያ ናይሮቢ ከሚገኘው የጀርመን ኤምባሲ 10 ላፕቶፖችና 10 የፎቶ ካሜራዎች ድጋፍ ተደርጎለታል። የፌደራል ፖሊስ ስታፍ ዳይሬክተርና የኮሚሽነር ጀነራል ጽፈት ቤት ሐላፊ ኮማንደር ፍቅሩ ሁንዴ የጀርመን ፖሊስ በተለያዩ ጉዚያት ለኮሚሽኑ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቀርበው ያሁኑ ድጋፍም አደገኛ እጽና ድንበር ዘለል ወንጀሎችን የመከላከልና የመመርመር ስራችንን የሚያቀላጥፍልን ነው ሲሉ ተናግረዋል በኬንያ ናይሮቢ የጀርመን ኤምባሲ የፖሊስ ላይዘን ኦፊሰር ሬምቤከር ከፌደራል ፖሊስ ጋር የተጠበቀ ግንኙነት አለን ድንበር ዘለል ወንጀሎችንም ለመክታት አብረን እየሰራን ነው ያቀም ግንባታ ስልጣናዎችን በዚህ አመትና በቀጣይ አመት ለመስጠትም ዝግጁ እንደሆኑ ተናግረዋል የአዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ በማስከበሩ ሂደት የበኩላቸውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የፖሊስ አባላት በከተማ መስተዳድሩ ተመስክነዋል ተቋሙን ዘመናዊ ለማድረግ በርካታ ስራዎችም እየተሰሩ እንደሚገኝ ተጠቅሷል እድሉ ንጉሴ በርካታ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች መቀመጫ የሆነችው አዲስ አበባ የኗሪዎቹ አንድነት ከሚያስጠብቁ ተቋማት አንዱ ነው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽኑ በእግት ሰጠው ሙያ ኃላፊነትን በመወጣት ህግና ስርዓትን ለማስከበር እየሰራ ይገኛል በዚህም የኗሪዎች እንደነት ያስጠበቁ ህገወጥ ተግባራትን የተከላከሉ በስራቸው አሪያ የሆኑ የፖሊስ አባላት በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ምስጋና ተሰጥቷቸዋል ሰሞኑ በተካሄደው የውቅናና ምስጋና ፕሮግራም የመስተዳደሩ ከፍተኛ ኃላፊዎች የኮሚሽኑ ከፍተኛ አመራሮችና ከሁሉም ክፍለ ከተማ የተወጣጡ የፖሊስ አባላት ታዳሚ ሆነዋል በዝግጅቱ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማ ህዝቡን የሚጠብቅ ህጋትና አክብሮ የሚያስከብር የፖሊስ አባል ውቅና መስጠትና ማክበር ተገቢ መሆኑን ጠቅሰው በአባላቱ የሚነሱት ጥያቄዎች ለመፍታት ከተማ መስተዳድሩ በቆርጠኝነት እየሰራ ይገኛል ብለዋል ለማንኛውም ሰው ጥያቄ ያያለው ግን ለህግና ለስርዓት ብሎ ራሱን ጎንበስ አርጎ የሀገሪቱን ህግና ህግ ጋር የሚያስከብር ይሄ ተቋም ግን መንግስት ጥያቄውን በአፋጣኝ መመለስ አለበት ከተማ መስተዳድሩ የቀረበል ሙሉ በሙሉ አንድም ሳይቀር ነው በሰው አንድም ሳይቀር ምን አልባት ኮሚሽኑ በራሳችሁ መዋቅር በደም ያሰርዳችኋል ይያምናል ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው በበኩላቸው ከከተማው አርገት ጋር ታይዝ ወይ መጣውን ውስብስብ ወንጀል መከላከል የሚችል የፖሊስ ኃይል በመገንባት ለከተማው የሚመጥና አገልግሎት ለማቅረብ በርካታ ተግባሮች እየተከናወኑ መሆኑን ያነሳሉ ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከከተማው አርገት ጋር የሚመጥን አገልግሎት መስጠት የሚችልበትን አቅም እንዲኖረው ለማስቻል ተቋሙን ለማዘመንና በተለይ ደግሞ የፖሊሱን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ ላይ የከተማችን አስተዳደር ከምን ጊዜውን በላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል በመዲናው ውስጥ በወንጀል ተግባር ላይ የምሳተፉ ህገወጦችን አድኖ ለማያት የሚደረገውን ጥረት አባላቱ አጣናክሎ እንዲቀጥሉ አደራ ተጥሎባቸዋል በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የተለያዩ የስራ ክፍሎች በስራ አፈጻጸማቸው ተሽሎ የተገኙ የሲቪል ሰራተኞች የእውቀና ሰርቲፊኬት ተበርክቶላቸዋል በዝግጅቱም ለታዳሚዎች ሊነጋሲል የተሰኘው ቲያትር ቀርቧል ለዝርዝሩ አምላክ ያለልኝ 
በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ስር በሚገኙ የተለያዩ የሥራ ክፍሎች ከፖሊስ አባላት ጋር በጋራ በመሆን የተለያዩ አገልግሎቶችን እየሰጡ ያሉ የሲቪል ሰራተኞች ከሰራዊቱ ጋር በጥምረት እየሰሩ ይገኛሉ። የሀገራችን ህዝቦችና ዜጎች የሰላም ጥያቄ ለመመለስና የሕግ የበላይነትን ለማስከበር ወንጀልን አስቀድሞ ይመከላከል ተቀዳሚ ሐላፊነትና ተግባር ለመወጣት የፖሊስ ግንባር ቀደም ድርሻውን የመወጣት ሚናውን ሳይሸራረፍ በተቋማችን በየደረጃው ያሉ ሲቪል አመራሮችና ሰራተኞች ድርሻ የማይተካሚና አላቸው በተቋሙ ከሚገኙ ሲቪል ሰራተኞች መካከለ በስራ ፈጻጸማቸውና በስነ ምግባራቸው ተሽሎ የተገኙ ሰራተኞች ዕቅናና ሰርተፍኬት ተበርክቶላቸዋል በዝግጅቱ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንደ ሸውጣ ሰውና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች የተገኙ ሲሆን ሊነጋስ ለተሰኘው ሙዚቃዊ ተውኔትም ለታዳሚዎች ቀርቧል የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰላም እየሰፈነበት መሆኑን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀም ለሰላሙ መስፈንና ለጸጥታው መረጋጋት የክልሉ ህዝብ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ተብሏል ለዝርዝሩ ምን ይሉ ደስ ይበለው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች እየተከሰቱ ዜጎች መፈናቀል ይደርስባቸው እንደነበር የቅርብ ጊዜ ተውስታ ነው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ከፌራል የጸጣ አካላት ጋር በመሆን በሰራው የተቀናጀ ሰላምና ጸጣን የማስፈን ስራ አሁን ላይ ክልሉ ሰላም የሰፈነበት ሆነ ሊላሉ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ነጋጅራ የሚመለከተው የጸጣ አካል የክልሉ ፖሊስ የጸረሽ መካሄላችን ከመከላከያና ከፌደራል ፖሊስ ጋር በመሆን በቅንጅት በዛ አካባቢ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ የሰላምና የደንነት ስራውንን ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ሰፊ ስራዎች ተሰርቶ አሁን ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር ሆነው በሕግ አግባብ እየተጠየቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ምክትል ኮሚሽነሩ ገለጻ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ተከስቶ በነበረው ግጭት ተፈናቅሎ የነበሩ ዜጎች ወደ ቀያቸው የተመለሱ መሆኑ ክልሉ ጸጥታው የተጠበቀ እንደሆነ ማሳያ ነው ይላሉ የሰላማችን ማረጋገጫም የተፈናቀሉ በርካታ ሰዎች ወደ ቀያቸው ተመለሰዋል ተፈናቅሎ ወደ ኦሮሚያ ክልል ተፈናቅሎ ይሄዱ በርካታ ሰዎች ነበሩ ወደ አማራ ክልልም ተፈናቅሎ ይሄዱ በርካታ ሰዎች ነበሩ እነሱ ወደ መጥበት ቦታ ተመለሰው እዛው አካባቢ ያለው ማህበረሰብ አቀባበል አድርጎላቸው በየቦታቸው በየቀያቸው ገብተው አሁን መልካም የሰላም ሁኔታ ነው ያለው የክልሉ ዋና ከተማ ሶሳ ባለፈው አመት ተከስቶ ከነበረው ግጭት ሙሉ ለሙሉ ወጥታ የእለት ከለት እንቅስቃሴዋ ሰላማዊውና የደመቀች ከተማ ሆነ አለች ፖሊስ ከማህበረሰቡ ጋር በተከታታይ ባደረገው ውይይትና መግባባት የታዩ ችግሮችን በመቅረፍ ከተማ ሰላማዊ እንድትሆን ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል በዚህም ማህበረሰቡ ከፍተኛ ድርሻ እንደነበረው ተገልጿል ህብረተሰቡን በየቀጠናው ከፍተኛ አመራሩ ቀጠናዎችን ተከፋፍለን በቡድን ይቅርታ ጠይቀን ጭምር ህብረተሰቡ ወደ ነበረበት ለፖሊስ ፖሊስና ማህበረሰቡ የማይለያይ መሆኑን በማስረዳት ችግር ያለባቸውን የፖሊስ አባሎችንም በሕግ ያስጠየቀን መሆኑንም ፊት ለፊት ቀርበን በመረዳዳት አሁን ያለው የፖሊስና የፈረጠ የህብረተሰቡ ግንኙነት መልካም ነው በሚባል ደረጃ ነው ያለው የክልሉ ፖሊስ ኃይል ሰላምና ጸጣን ለማስከበር ህግና ስርዓትን ለማስጠበቅ ህገ መንግስታዊ ተልኮን መወጣት የሚያስችል ቁመና ላይ ሆኖ ተግባሩን እያከናውነ እንደሆነ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ አመራሮችና ባሎች በኮልፌ የፖሊስ ማሰልጠኛ ማዕከል በመገኘት የችግኝ ተከላካይዶዋል አምላክ ያለልኝ ተጨማሪ ያለው አገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያየር ንብረቷ መቃታማ የሆነ ይገኛል ለዚ ደግሞ እንደዋነኛ ምክንያት የሚጠቀሰው ደኖች በከፍተኛው ኔታ እየጠፉ መምጣታቸው ነው አንድ ብለን ጀምረናል በከተማችን ላይ ከተማችን እንግዲህ ሙቀቷ እየጨመረ ነው በፊት አዲስ አበባ ከተማ ጥሩ የምትባል አየር ያላት የምትወደድ ከተማ ነበረች ካለው ነገሮች አንጻር ህንጻዎች ሌሎች እየተሰሩ ሲመጡ እነዚህ ነገሮች እየጠፉበት ሁኔታዎች ነበሩ አሁን ደግሞ ወደዚህ ትኩረታችንን አድርገን እኛ ጀምረናል ሌሎችን ማካላቶች ደግሞ ይህንን ነገሮች አድርገው ከተማችንን የተሻለች ለማድረግ የተጀመረውንም ስራ ለማፋጠን መስራት ይተበቀብናል የሚል አስተሳሰባለኝ ይህንን መልእክት ተማስተላለፍ ነው እንፈልገው የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በክረምት ወራት በአገራችን በቢሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞች ይተከላሉ ማለታቸውን ተከትሉ የፖሊስ አባላትም ከጸጣ ስራቸው ጎን ለጎን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞችን እየተከሉ ይገኛሉ ለማትና ጸጥታ አይለያይ ስለዚህ ሁሉም ሰው በተለይ እንደ ተቋማችን ከለማቱ ጋር ጎን መሰለፋችን የግድ ማሳየትም አለበት 
ለማቱንም ጸጥታውን ጎን ለጎን ለማስተ ማስተሳሰር ስለላለብ ስለዚህ አጠቃላይ ሰራዊት በዚህ ጉዳይ ላይ ለእንደዚህ አይነት ጥያቄ ማያስፈልገው በመሰረቱ ለጸጥታ ኃይል ጥያቄ ማያስፈልገው ከህብረት ሰቡ ጎን ሆነ ለማታችንን በጋራ እናለማለን የሚል ሁሉም ሰው እጁን ይዞ መነሳት አለበት ከዲቼቶ ከተማ ወደ ሎጊያ በአይሱዙ መኪና ተጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ሁሏል ዝርዝር ዘገባለን ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ከዲቼቶ ወደ ሎጊያ በአይሱዙ የጭነት መኪና በርካታ ቁጥር ያለው ጥይትና 15 የክላሽንኮቭ መሳሪያ ተጭኖ እየተንቀሳቀሰ ባለበት በቀጠናው በነበሩ የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አባላት ብርቱ ጥረት በቁጥጥር ስር ሁሏል መኪናው ኬላ ላይ ለፍተሻ ተባባሪ ባለመሆን ለማለፍ ቢሞክርም በቁጥጥር ስር ሁሎ ወደ ጋላፊ በማምጣት በተደረገበት ፍተሻ በመኪናው ድብቅ ሆኖ አካላት ስውር ማስቀመጫዎችን በማዘጋጀት የክላሽንኮቭ መሳሪያዎችንና 7800 ጥይት መያዙ ተገልጿል ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ከዲቸቶ ወደ ለጉያ ይጓዝ ነበር ይሄ ማኪና ከላ ላይ ቆም ሲባል ሊቆም አልቻለም ረብጦ በሚሄድ ከዛ እኛም ተካታተለን ሄደን እዛ ላይ ለጉያ ተይዞ ከለጉያ እንዲመለስና ጋላፍ ላይ ፍተሻ እንዲደረግለት ተደረገ ከዛ በውስጥ እንትን ተሰርቶለት መሳሪያው ዛ የተገኘበት ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዘውር የዜጎችን በሰላም የመኖር ህልውና አደጋ ላይ በመጣል ሀገሪቱን ለከፍተኛ ጸጥታ ችግር ስለሚዳርግ ለዚህ ወንጀል ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ላይ የተመደቡ የፌደራል ፖሊስ አባላት ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የቁጥጥር ስራውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተገልጿል ተመልካቾቻችን ለእለቱ ያዝናቸው ፖሊሳዊና ወንጀል ነክ ዘገባዎች እስካሁንዎቹን ይመስላሉ ቀሪ የፖሊስና ህብረተሰብ መሰናዶች ይቀጥላሉ አብራችሁን ቆዩ